Det vil jeg vise produktreglen. Og produktreglen er, at f gange g mærke af x0 skal være lige med f mærke af x0 gange g af x0 plus g mærke af x0 gange f af x0. Og der skal gælde, eller der skal gælde at f og g de er differentiable, det vil sige, at f mærke af x0 skal være lige med sko af x0 gående mod 0. For f af x0 plus delta x minus f af x0 divideret med delta x. Og g mærke af x0 skal være lige med limes for delta x gående mod 0. Øhm, af g af x0 plus delta x minus g af x0 divideret med delta x. Og for at bevise det vil vi bruge 3 trin reglen. Og først så skriver vi delta y op, som er det første trin. Og delta y er lige med. F gange g af x0 plus delta x minus f gange g af x0. Og der gælder, at når der står, når der står sådan her, så kan man også sige det som, eller skrive det som f af x0 plus delta x, så det er skrevet. Så det er lige med f af x0 plus delta x gange g af x0 plus delta x, og det samme gør vi med det her med, så der kommer til at stå minus f af x0 gange g af x0. Og så nu skriver vi trin 2 op, og vi skriver, at differenskvotienten, som er delta y divideret med delta x, som så er lige med alt det her, så fordi det er lige med delta y, med f af x0 plus delta x gange g af x0 plus delta x minus f af x0 gange g af x0, og så det hele divideret med delta x. Men nu kan vi ikke reducere mere, så vi har brug for en god idé. Og en god idé vil jeg rigtig gerne hjælpe med. I det her tilfælde så er det at lægge 0 til, og det gør vi ved først at lægge 1 ned til, og så trække det fra igen. Og det vi gerne vil lægge til er f af x0 gange g af x0 plus delta x, og det trækker vi så fra igen, minus f af x0 gange g af x0 plus delta x. Og nu vil vi så det den her lange bryg op i to brygger ved at tage første og fjerde ned sammen, og tage tredje og andet ned sammen. Så det bliver... f af x0 plus delta x gange g af x0 plus delta x og så har vi fjernet minus f af x0 gange g af x0 plus delta x og det er så over delta x og så er det andet nu, vi deler det op i. Der tager vi så først tredje led, og så andet led. Så det bliver f af x0 gange g af x0 plus delta x. Oh. Og så tager vi det sidste også. Minus f af x0 gange g af x0. Og det er så alt sammen også over delta x. Vi vil gerne reducere det endnu mere, og det gør vi så ved at finde ved hver bryg, om der er noget, vi kan sætte uden for en parentes. Og det kan vi gøre med g af x plus delta x her, fordi det er ganget på begge led. Og her kan vi gøre det med f af x, fordi det er ganget på her, og det gør vi på det andet led. Så vi skriver, at det er lige med f af x0 plus delta x minus f af x0 over delta x, og så ganger vi med g af x0 plus delta x. Her ved den anden skulle vi så have f af x0 sat ud for parentes, så det lægger vi til her. f af x0 
0 og ganger så med den anden bryg her, hvor der står f af x. Nå nej, det skal så ikke stå der. Så står der g af x 0 plus delta x minus g af x 0 over delta x. Og nu kan vi ikke reducere mere, så derfor går vi videre til tænd 3, hvor vi skriver differentialkvotienten op, som er øhm, f gange g mærke x0. Og det vil have lige med øhm, limeskåen, hvor den så x er gået mod 0 af hele det her led. Så det skriver vi op. Limes delta x gående mod 0 af f af x 0 plus delta x minus f af x 0 over delta x gange g af x 0 plus delta x plus f af x 0 gange øh, g af x 0 plus øh, delta x minus g af x 0 over delta x. Og her kan vi så se, at det her led, det har vi defineret til, altså hele det her led, har vi defineret til at være f mærke af x af x 0, og det her, det fordi den så x går mod 0, så bliver det til sidst så lille, at der bare står g af x 0. Her står der f af x 0, og her står der, øh, ja det her vil det være defineret som g mærke af x 0. Og det var egentlig det, vi gerne ville finde herovre, hvis at produktreglen var lige med. Så det skriver vi op. Ja, f mærke af x 0 øh, gange g af x 0 plus f af x 0 gange g mærke af x 0. Og hermed er sætningen bevist.